Alright, ladies and gentlemen, a brand new episode of Pro Style Herald Presents. It's my show, season 4. Alright. As a bunny kill cool, Kukura Gurney, the magma, mon mustisca ma, the Hago on Mati, Lira, a Gadi Bernard Sans. Newly elected Anfa President. Kelkut, Bises Gari, football. K. Mahina Eta, Subway Good Sasuko Bisebas. Of course, Rasta team ho, Desko Namunza, Sanda Farfarani Kuraho, Subway Good Sasuno, Anibario, the normal Panio. Thorough, for a bad reason, Yedi to public Mapuxa, the players could crown, some management could crown, sir, Subida could crown, sir. Trend को कुरा आउँछ स्टाइल को कुरा आउँछ जीवनमा अगाडि कसरी बढ्ने कुरा आउँछ त्यो चाहिँ हामी सबै नेपालीको चासोको विषय हो चाहे तपाई खेल्नुस् वा नखेल्नुस् हेर्नुस् वा नहेर्नुस् सो त्यही सन्दर्भमा वी वान्ट टु वेलकम एन्ड वी सेड प्लीज क्यान यू कम एन्ड ब्लेस आवर शो एन्ड इट्स एन अनर टु हेभ हिम हियर सो लेडीज एन्ड जेन्टलमेन आई एम टकिङ अबाउट न्यूली इलेक्टेड एन्ड फर प्रेसिडेन्ट मिस्टर पंकज नेमाङ अलोंग विथ एउटा यस्तो क्यारेक्टर जसले 25 वर्ष प्लस Sports journalism ma afno contribution di ron baasa. Numerous international events are like cover garnu baasa. Bivinna pad liera basera sports journalism like agadi baron baasa ra nyasa ma purai din baasa. So to respect mala pani, so please welcome Niranjan Raj Bangsi and Pankas Nembang. Gentlemen, welcome to my show. Dear Mr. Ramay, unza. Ek dem thik chhu. Tere aur thabde unza hai toh baas karaf mein jivan kalma. Alki the board unda hi gawa ki jostoni mahasus paira sa. Ab award bani ko ab Olympic committee ko award bani thule award ho gaye na. Ab yu aatha khel kuch mantrale ko tese gari rashtra khel kuch parisar ko. Ab aur kya award aur bani paira chhu. Kuch nee lai raha sa. Apnu khel kuch patar gaye ta ko alki the kaudar paira ho ki jostu mahasus paira sa. 25 years को contribution वाले को देखिए आना तो उन्हें वाले नहीं सर तब वाले गर्नु वाले तब वाले थाने वाले क्यों गर्नु बो मोइली क्यों गरीब वाले रा आपनों कर्म करते जाने वाले हमें तो है ना but then जब ती नजीक वाला मोइली यहाँ को काम हो रहा है हेरा सु यहाँ ले aware करने कुरा हो रहा सु and you're doing very fine and congratulations यहाँ लाइक thank you very much पंकज सर a big congratulations यहाँ लाइक बनी अच्छा धन्यवाद य स्वयं तीन पुस्ते फुटबॉल प्रेमी और चाइनी नहीं बंदा देरे फुटबॉल लाइ माया करने परिवार में गुर्गे कुछ फोरो बने सही उनसे गलत हूँ आ त्यो सही नहीं होना चाहिए यस यो देरे लाइ था वाला इले एनफा को यो कुरा ऐसे बजी पौध धारणा कर से बजी यो त्यो बने बजी मतलब पंकज ने मांग के बने रह जोशले फुटबॉल ला इतनी देरे माया कर सो त्यो घर कोर को ये उड़ा छोरा से बल्ला ये उड़ा ठाउ में पुगिया है आ बल्ला पुगियो तरह जिम्मेवारी देरे ही था फुटबॉल ला माया करी रा आयो अब फुटबॉल के लागी कई गानों पर सा बने जिम्मेवारी बहुत बाई रह था इला जाइल को रूम में मत लिया हो कि सात से ओके ये ना वन एक मैं त्यान निरंजन जी चीर नून्सा त्यान मोबनी अलेली चीर सू दर्जा कर बन चीर नून्सा वेल विशर बन चीर सा रस सब बंदा इम्पोर्टेन्ट बने कुछ ऐसे फैक्स एंड फिगर्स ली बन्सा पंकज ने मांग को कार्यकाल में क्यों बायो तो ये ला निरंतरता दीने की नदी ने वो नया नेतृत्व पब्लिकली बाहर आया रख क्या मंसब बने यो व्यक्ति को कारण ले मो रिजाइन कर देते हैं मलाई गारो करे हो खेलना लाई या खेलाऊना लाई बंदा हरी कुछ तो फील बात है या क्या बात है तेरी खेरी ये दी बंदे मिल सबने त्यो प्रशिक्षक जी को ये उटा अनुशासन हीन कार्य हो बंदे मते लें जो आइले चाहे ना पुराना कुने कमी कमजोरी है लाइचे छोड़े रा 
पुरानो राम्रो कुराहरुलाई साथमा लिएर अघि बढ्न चाहन्छु यदि मैले आई थिंक निरञ्जन जीले यसमा अलिकति थप्नु हुन्छ होला फिल्डमा त राजनीति नहुनु पर्ने हो नि त्यो गन्ध आउन थालिसक्यो नि अ मैले मेरो कार्यकालमा चाहिँ अब मैले के सोच राखिरहेछु भने अब नेपाली फुटबलको निम्ति इमानदार भएर काम गर्ने जो मैले यतिका वर्षसम्म इमानदार भएर रहे अब नेतृत्वमा आइरहे छु अब मेरो चार वर्ष कार्यकाल नेपाली फुटबलको हकीतको निम्ति खेलाडीहरुको हकीतको निम्ति इमानदार भएर लागि पर्छु म बाथीबाट कुनै तरिकाको कुनै किसिमको चाहिँ यो र त्यो भन्ने कुरा आयो भने पंकज नेपालले त्यसलाई स्वीकार छ कि स्वीकार दिन अ त्यस्तो कुराहरु आउने गर्छै गर्दैन एनफममा भएको धेरै वर्ष भयो नि यहाँलाई हजुर आउने गर्छ तर त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले सिरियसली लिनु हुन्न हैन फुटबलको पक्षमा छ भने त्यसलाई स्वीकार्ने हो हैन अ विधि विधानको पक्षमा छ भने त्यसलाई स्वीकार्ने हो नत्र त्यो सुन्ने काम मात्रै हुन्छ भगवले दुईटा कान किन दिया भनेर त्यतिखेर थाहा हुन्छ निरन्जन जी यसो हेर्दाखेरि कतिको आज बेसिकली यु आर अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैन तपाईले हरेक विधाको हरेक खेललाई नजिक बढे हेर्नु भएको छ मैले अघि पनि भन्या थिए निकै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इन्टरनेशनल अरिनामा हुने अर्गनाइज हुने गेमहरुलाई तपाईले रिपोर्टिङ गर्नु भएको छ बाहिरको संस्कार देख्नु भएको छ खेलाडी र म्यानेजमेन्टको सम्बन्ध देख्नु भएको छ उहाँहरुले पाउने सुविधा देख्नु भएको छ उहाँले पाउने प्रशंसा सम्मान सबै देख्नु भएको छ घर फर्केर आइसकेपछि आफ्नो प्लेयर हरेक विधा होस् राजकेन्द्रित हुँ फुटबलमा म्यानेजमेन्ट भर्सेस प्लेयर त्यो संसारभरि हुन्छ कुनै न कुनै रूपले कसैले ठुलो रूप लिएला कसैले कम सानो रूप लिएला काहीँ देखिएला काहीँ नदेखिएला यसपालि र रिसेन्टली केही मन्थमा चाहिँ फुटबल साँच्चिकै नराम्रो तरिकाले देखिन थालेको छ है भित्रको घरको झगडा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै विश्वभरि नै त्यो खेलाडीहरू व्यवस्थापन प्रशिक्षकहरूको सम्बन्धमा कहीँ गर्दै खटोट भई नै रहन्छ हरेक खेलमा फेरि हरेक खेलमा त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्रै विषय हो जुन अहिले दसजना राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खेलाडीहरूको विषय आयो त्यो प्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रशिक्षकसँग गाँसियो त्यसपछि एनफासँग गाँसियो होइन त्यो विषय भनेको घरभित्र सुल्झाउन सकिने एउटा सामान्य विषय मात्र थियो यदि धेरै पब्लिकमा आउनु जरुरी थिएन यदि धेरै व्यापारी हुनु जरुरी थिएन होइन र यसमा अब हामीले क्रिटिकली भन्नै पर्दाखेरि एनफा चाहिँ बढी जिम्मेवार देख्छु म चाहिँ एनफाले आफ्नो सदस्यहरू बिचमा होइन त्यो पनि राष्ट्रिय टोली अरू सबै विषयहरू राजनीतिका पाटाहरू हुनु हुन सक्ला तर खेलाडी भनेको त खेलाडी हो नि दर्शकले अरू सबैले हेर्न भनेको खेलाडी मात्रै हो देशको झन्डा मात्रै हो सबै सब अरू केही पनि एनफा भित्र के भइरहेको छ के खालको राजनीति भइरहेको छ त्यहाँ मतको कुराहरू होला अरूलाई केही मतलब हुँदैन कि तर खेलाडीहरू जो खेलिरहेका छन् त्योसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ एनफा एकदमै सेन्सिटिभ हुनुपर्थ्यो त्यो विषय चाहिँ अब नेपालमा एउटा प्रशिक्षक हावी भयो र खेलाडीहरूले अनुशासनको दायराहरू क्रस गऱ्यो र ती कुराहरू लम्बेर खेलकुद मन्त्रालयसम्म छानबिन कमिटीसम्म देशभरिका जनताहरूसम्म बसको विषय चाहिँ हुनु हुँदैन थियो त्यो भइदियो त्यो चाहिँ अब नेपाली फुटबलको व्यवस्थापनको ठुलो कमजोरी भन्छु म चाहिँ डिसिप्लिनको अभाव हो दुबईमा तिनटै पक्षमा एनफामा प्रशिक्षकमा र खेलाडीमा किन खेल भन्दा साथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त अनुशासन हो नि त्यो फिल्ड भित्र मात्र होइन बाहिर पनि हुनुपर्ने हो खेलकुद भनेकै अनुशासन हो एक्ज्याक्टली अहिले देशभरिमा अनुशासन भन्ने शब्द काहीँ प्रयोग हुन्छ भने त्यो खेलकुदमै हो सबैभन्दा बेसी र पालना पनि त्यही हुन्छ जहाँ अनुशासन हुँदैन त्यहाँ सफलता भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन र त्यो अनुशासन भनेको चाहिँ नट ओन्ली प्लेयर्स सबै पक्ष उत्ति नै अनुशासित हुनुपर्छ खेलाडी अनुशासित हुनुपर्छ भनेपछि प्रेक्षक पनि अनुशासित हुनुपर्यो प्रेक्षक अनुशासित हुनुपर्छ भनेपछि एनफा पनि अनुशासित हुनुपर्यो एउटा पक्ष अनुशासित भइदिने अर्को पक्ष भइदिएन भने त्यो तालमेल त बिग्रिन हाल्छ त्यसले गर्दाखेरि सबै पक्षहरूले बराबर रूपमा चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गऱ्यो भने त यो समस्या आउँदै आउँदैन आज हेर्नु कस्तो खालको परिस्थिति भने नेपालमा जुन इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन त्यो परिस्थिति बन्नु भनेकै सबै पक्षले आफ्नो अनुशासनको दायरा क्रस गरेको यसमा जिम्मेवार एउटा अभिभावकको रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो पदमा त्यतिखेर हुनुहुन्न थियो तर जहाँ उठ्यो त्यही बिहानी भन्छ नि पङ्कजजी होइन सो सायद अब त्यो कुराहरू हामीले जीवनमा कहिले पनि एनफा भित्रको सही गलत झगडा को जिम्मेवार छ के छ त्यो हामी जनतालाई निरञ्जन दिदी भनेको हाम्रो सरोकारै छैन मलाई के मात्र जरुरी छ भने मेरो राष्ट्रिय खेलाडीहरू खुसी छन् खेलिरहेका छन् जीवनशैली उनीहरूको एभ्री इयर राम्रो भइरहेको छ अपर्चुनिटी पाइरहेको छ एक्सपोजर पाइरहेको छ र त्यसले नेपाललाई चिनाउने अर्को एउटा माध्यम खेल पनि बनिरहेको छ र त्यसमा पनि फुटबल पनि छ भन्ने त्यति मात्रै हो नि तपाईँको काम हो त्यति मात्रै हो र यो जुन चाहिँ अहिले 
कुरा नै थियो १० खेलाडी को त्यो हामीले एनफा ले नै सुल्झाउन सक्नु पर्थ्यो त्यसमा हामी चुकेकै हौ हामीले प्रयास गर्यौ तर अब त्यतिखेर हुन सकेन हुन सकेन यसमा हामी दुखी छौ त्यतिखेर म वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए हामीले इमानदार प्रयास गर्दा गर्दै पनि यो यो घटना घट्यो घटना घटिसके पछाडी हामीले मिलाउन सक्नु पर्थ्यो तर हामीले एउटा छानबिन समिति गठन गरेर त्यो कार्य चाहिँ छानबिन समितिलाई जिम्मा दिऊँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेतृत्व क्षमतामा कमी देखियो तपाईँको नाम मात्र किटान हुँदाखेरि वज इट ओन्ली अफिसियल फाइट थियो कि त्यो पर्सनल रूपमा गइसकेर यो अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि मैले भनेर थिएँ होइन अब त्यतिखेर चाहिँ एनफाको चुनाव सुरु भयो त्यतिखेर देखि अस्ति असार छ गतेको हाम्रो निर्वाचन केन्द्रित योजना थियो मलाई व्यक्तिगत रूपमा बदनाम गराउने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा मैले लिएको थिएँ तर अब त्यो पार भइसकेर छ अब तपाईँ औँला ठडाउने होइन जिम्मेवार जवाफ दिने पदमा हुनुहुन्छ होइन अस्तिसम्म तपाईँ यो र त्यो भन्दा औँला ठडाउन सक्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग त्यो अधिकार थियो त्यो प्रिभिलेज थियो तपाईँसँग इनफ्याक्ट अब चाहिँ यू डु नट ह्याभ द्याट प्रिभिलेज अब यु आर आन्सरेबल टु एभ्री वान इन्क्लुडिङ मी इन्क्लुडिङ निरञ्जनजी हाम्रो क्यामेरामेन स्पोर्ट्स लभ फुटबल लभ प्लेयर्स तपाईँभन्दा माथिको म्यानेजमेन्ट राज्य सबैलाई जवाफ दिए त तपाईँ मात्र हो नि त अब कार्यान्वयनको तहमा हुनुहुन्छ अब यस अब अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ छोडेर हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयासरत छौँ गणेश थापाजीको फोन आएकै होइन तपाईँलाई बधाई कार्यक्रम बधाई त मलाई सबैले दिनुभयो सबैले दिनुभयो मन्त्रीज्यूहरूले दिनुभयो सदस्य सचिवहरूले राखेपाका उपाध्यक्षजीहरूले पूर्व अध्यक्षजीहरूले दिनु भएर छ गणेश थापाजीको पनि फोन आयो मैले बधाई पाइरहेछु धेरै वर्षसँगै काम गर्नु उहाँसँग तपाईँ म दुई हजार दुईमा म केन्द्रीय सदस्य भएँ दुई हजार सोह्रसम्म मैले उहाँको अध्यक्षतामा सदस्य भएर काम गरेँ अहिले तपाईँ त्यो पदमा हुनुहुन्छ हजुर अहिले अध्यक्षमा छु साँच्चै कतिको गरुङ्गो पद रहेछ यो केही साता मात्र भयो दो होइन टू अर्ली टू आस्क बट देन बस्ना साथ त्यसको न्यानो पनि या तातो पनि या खोजेको या पोलेको या त्यसले चितर्न खोजेको सबै थाहा त हुन्छ नि होइन यो यो एउटा ठुलो जिम्मेवारीको पद हो होइन यसलाई चाहिँ हामीले इमानदार भएर नेपाली फुटबलको लागि गर्न सक्दाखेरि धेरै गर्न सकिने ठाउँ छ होइन त्यसमा चाहिँ म हाम्रो टिम इमानदार भएर एकजुट भएर नेपाली फुटबलको विकासमा खेलाडीहरूको विकासमा हामी लागि पर्छौँ भन्ने हाम्रो छ हाम्रो सल्लाह भइरहेछ त्यही अनुरूप सबै साथीभाइहरूको क्लबहरूको जिल्लाहरूको सबै शुभेच्छुकहरूको हामीलाई शुभकामना छ सुझाव छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको सल्लाह लिइरहनु भएको छ हजुर आज हामी स्पोर्ट्स वर्सेस रेस्ट अफ द सोसाइटीको कुरा गरिरहेको छु आज प्रतिनिधि चाहिँ खेलकुदको रूपमा तपाईँ मात्र भइरहनु भएको छ फुटबल करेक्ट एउटा स्पोर्टिङ बडी छ त्यसले के गऱ्यो के गरेन भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिकमा पठाउने जिम्मेवारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सम्भवतः हामी दर्शक र खेल प्रेमी भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसन स्पोर्ट अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध भएको र नजिकबाट काम गर्ने र चासोमा बस्ने भनेको तपाईँको फोटर्निटी हो यसो हेर्दाखेरि एउटा अम्पायरको रूपमा रेफ्रीको रूपमा या एउटा न्युट्रल बडीको रूपमा चाहिँ स्पोर्ट्स स्पेसियली र फुटबलमा के अभाव देख्नुहुन्छ के कमी देख्नुहुन्छ वे डु वी ल्याक जस्तो लाग्छ एसोसिएसन चाहिँ आफैमा एउटा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ र त्यसलाई चाहिँ सङ्घहरूले जहिले पनि खचखचेर हुन्छ कि हामी चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी हौँ अरू विषयहरूमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने विषयमा सरकारसँग हामी सहयोग माग्छौँ तर आफै अगाडि बढ्नु पर्छ एउटा स्वतन्त्र बडी हो भन्छ सबै सङ्घहरू र फुटबल सङ्घ त्यसमा अग्र पङ्क्तिमा छ नेपालमा फुटबल यस्तो एउटा खेल हो जुन खेलसँग सबै चिज छ अरू खेलसँग छैन आर्थिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने फिफा एफसीदेखि लिएर राम्रो स्रोत आउँछ जसले गर्दाखेरि फुटबल अगाडि बढाउने केही समस्या छैन देशमा भन्नुहुन्छ भने पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने देशभरि नै फुटबलका पूर्वाधारहरू छन् खेलाडी भन्नुहुन्छ भने देशभरि फुटबलका खेलाडीहरू केही कमी छैन एक से एक अहिले पनि फुटबल खेल्न आतुर छन् प्रायोजक भन्नुहुन्छ भने प्रायोजकहरू फुटबलमा लगानी गर्न कै कहिले पछि हट्दैन होइन र देशभरि यति धेरै चाहिँ मान्छेहरू छ जो जो चाहिँ फुटबललाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि आउँछ 
अलग तो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार से तिन्द सब भाई बड़ी फुटबल ना लगानी कर देखी रहे मैं एक्ल अगड़ी बढ़ना लखिल नंबर फुटबल संघ जस्तु संस्था के गाड़ो छह छोड़ को अब पंकजी को वहाँ अब सीट में हो फ्रंट सीट में है नेपाली फुटबल अगर बढ़ा धे संभावना धेरे कुरा है मात्र हो कि तब भर्खर भन्नभस्ते अब तेल व्यवस्थापन कसरी करने तेल कसरी अगड़ी लै जाने भाई विषय में अब वहाँस चुनौती अवसर छ तर सब थोक फुटबल नेपाली फुटबल में जो अरुण का अरुण खेल में छेन ओके कुछ कार्य कर सफल व सफल भाई कि दुटा तीन टाइम मापदंड मत एक लैक अफ फंड सब भाई महत्वपूर्ण जो जे गफ दिए मो रो मसंग यह क्षमता से यहां प्रतिभाशील प्लेयर से भादा खी उ बुआ आमा उ घर बड़ फुटबल खेल जा भाषा कि भन्दन तो बड़ा ठूल कुरा हो तो तब हो जब उसे आपको भविष्य सिक्योर देख् जब साथी भाई जो उपलब्धि मैं खेल में लगे करोक प्लेयर में वा प्लेयर आप में टैलेंटेड भी हो ब्लेस्ड हो आई वॉज बोर्न फर दिस गेम उसे बुझ्पर्यो तेसरोन जो व्यवस्थापन उसे के बुझाई दूनपर्यो तेरह काम खेलने मत हो खेल तेरह बाकी सब चिंता मैं छोड़ दे मू तो कन्फिडेन्स दिन न सको अब तो कन्फिडेन्स हमें अल्लेसम दिन सकते छाइन क्योंकि अब अलग फुटबल को फंड एफसी फिफा बड़ी राज्य स्तर को सहयोग कर न सकि फुटबल में मत है सब सब खेला राज्य बड़ जी होने सेवा सुविधा खिलाड़ी होने सेवा सुविधा तो नई रह अवस्था हम अब अ हम कस्त खिलाड़ी खेली रहे प्रशिक्षक राम काम कर थुप्रे मेडल राष्ट्रला तर हम अ मुख्य चुनौती हम सचिवालय अब चुस्त दुरुस्त नाखे खेल ना अी ए का समस्या जो आई रह हम सचिवालय को चुस्त दुरुस्त न भर हो हमी तो हम पेलो प्राथमिकता ना हमी हम सचिवालय व्यवस्थित करने हम लगी ओके ऑन दैट नोट वी गोइंग फॉर फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक हैव मोर ऑन दिस थैंक यू सो मच बी राइट बैक दिस इज स्टिल प्रो स्टाइल हेयर प्रेजेंस इट्स माय शो सीजन फोर एंजॉय Welcome back to gentlemen and we talk about sports especially football. Waha la kasari hernu huncha tapai le? Wa byabasthapan le patrakar bhanna sath abhi bhanera tarsini ho ki haina yaar waha ko pani sath chaincha bhanne. Be honest. Ah haina vastavai khelkud patrakar sathi har ko jun rashtra ko khelkud ko lagi jun yogdan cha. Ah tei mathi nepali football ko lagi jun yogdan cha. Ah hami uchcha samman ka sath mulyankan garchu. वहाँ जैसे हमीर हम नराम काम में जो खबरदारी है हमी सकारात्मक सुझाव को रूप में हमी पर्च भी फुटबल लाइन में मत न विश्व सामू चिना पत्रकार मित्र खेल भाई सहयोग योगदान को हम जैसे उच्च कदर करना चाहता कहीं कहीं तब अब यू बिन यूटिलाइज यू बिन मोबिलाइज भी भाष कि उदाहरण को लाई नेतृत्व में गई सकें या भन या कंपिटिशन में गई सकें ओपोनेंट भी होपोनेंट ने एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वर भाई जो जीत को लगी तब जो साम दाम दंडभेद अपना तब एटा पद वो पावर सेंटर में मोबिलाइज होता स्थापित करूँ क्रम में तब कहीं प्रयोग करो भरोप आँच कति को सत्य हो ये कुछ तस्त प्रयोग जो कहीं महसूस हो प्रयोग भो भादा खेल अब अलग फुटबलक संदर्भ में यह विषय जोड़े हो फुटबल चाहे अब एकदम मुविंग स्पोर्ट्स भो में जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्टर है सब भाई बड़ी रिपोर्टिंग फुटबलक 
किनकि त्यो खेलकुदै खेलै त्यस्तो छ हामीलाई पंकज विक्रम नेमाङ मात्र हैन देशभरिको फुटबलका सबै अलमोस्ट अल बडीहरुको सम्बन्ध हामीसँग राम्रो छ उनीसँग हाम्रो किपिङ टच छ हैन अरु धेरै खेल संघको त अध्यक्षको नाम थाहा नहोला कति पहिले हामीलाई फुटबलमा अफसाइड कसरी हुन्छ भन्ने समय हामी भन्न सक्छौ होला अरु खेलको त हामीले पढ्नु पर्छ पढ्नै पर्छ नियम के पनि बुझा हुँदैन भने चाहिँ डेफिनेटली फुटबल संघ चाहिँ अब त्यो सम्बन्ध भइ नै हाल्छ तर तपाईले भन्नु भएको जस्तै त्यस्तो प्रयास चाहिँ भएको छ तर खेलकुद पत्रकारहरु त्यसमा चाहिँ लागि क्लिन धेरै धेरै हर्सम धेरै हर्सम चाहिँ क्लिन छ नेपालमा स्पोर्ट्स चाहिँ किनकि पत्रकारिताको जुन बिरा छ त्यो बिरामा खेलकुद चाहिँ धेरै हर्सम चाहिँ एकदमै बढी क्लिन छ त्यो खेलकुद भन्दा छ जुन अनुशासन भन्ने जोडिन्छ भन्नु त्यो त पत्रकारितामा पनि जोडिन्छ नि त जोडिन्छ स्पेशली खेलसँग त तपाईँ पनि जोडिनु भएको छ एकदम सँग तपाईँको पनि त अनुशासन होला हामीले खेलकुद पत्रकारहरूलाई रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ कहाँ कहाँबाट हामी प्रयोग हुन सक्छौँ कहाँ कहाँबाट हामीबाट इथिक्सहरू मेटिन चाहिँ त्यो क्रस भएको हुनसक्छ कहाँ कहाँ हामी चिप्लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा त हामीले ट्रेनिङ नै दिन्छौँ अवेयर गर्छौँ हामी यहाँनिर चाहिँ साथीहरू है यहाँनिर चाहिँ हामीलाई प्रयोग हुन सक्छ है तर यो ठाउँमा यो चाहिँ गलत हो भन्ने खालको रिभ्यूदेखि लिएर हामीले ट्रेनिङको सेसनहरू नै राख्छौँ ताकि खेलकुदका गतिविधिहरूमा चाहिँ खेलकुद प्रयोग पत्रकारहरूको चाहिँ भूमिका राम्रो होस् प्रयोग नहोस् आजकल चाहिँ के देखिएछ भने तपाईँहरूको बेसिक काम भनेर जब खेल हुन्छ यो खेल भयो यसले जित्यो यो हाऱ्यो अब यसले यो गर्नुपर्छ यसले गर्नुपर्छ त्यतिमा सीमित हुनुपर्ने हो तर खेल भन्दा पनि अरू कुरा क्यारेक्टरहरूमा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ रिपोर्टिङ धेरै देखिन थालेछ क्या आजकल एकदम सही कुरा हो किन घटना जे घट्यो तपाईँले त्यही रिपोर्टिङ गर्ने खेल हुँदैन भने खेल पछाडिको अर्को चाहिँ फोरी खेलको त्यही रिपोर्टिङ त गर्ने होइन र एकदम सही कुरा हो हामी त्यही भन्छौँ कि हामी भनेको लाई हामीले फुटबलको यो जुन नब्बे मिनट भित्र राख्नुहोस् हामी खेलाडीहरूको बारेमा उनीहरूको चाहिँ ट्यालेन्टको बारेमा होइन उनीहरूको खुबीको बारेमा लेख्न रुचाउँछौँ तर यहाँ के भइदिरा छ भन्दाखेरि फुटबलको एघारजना खेलाडीहरू अथवा बाइसजना खेलाडीहरू मात्र होइन कि यहाँ एनफामा के भइरहेको छ खेल सेकेन्डरी के भइरहेको छ जस्तो म कतिखेर राम्रो खेलकुद पत्रकार हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यदि एनफाको पोलिटिक्स बढी थाहा छ भने म राम्रो पत्रकार हुने भएँ के न कि त्यो खेलभित्रको कुराहरू त्यो परिस्थिति नै त्यस्तो छ एनफाको अहिलेको इलेक्सन हेर्नुहोस् होइन यस्तो ठुलो इलेक्सन भइदियो कि मानिलिउँ कि यो आम चुनाव जस्तो भयो कि एक्जेक्टली त्यो त्यो रिपोर्टिङ त हाम्रो विषय खासै चासो नहुनु पर्ने नि सो तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ र कस्तो छ स्पेसियली प्रेसिडेन्ट अगाडि हुनुहुन्छ नयाँ सुरुवात छ भयो त्रुटी कमी कमजोरी भयो त्यसलाई नेगेटिभलाई कोट्याएर त्यो गर्न केही आवश्यक छैन अब हेन्स फरवर्ड चाहिँ लेट्स कोलाबरेट इन दिस वे भन्ने तपाईँहरूको पनि त भिजन पनि त उहाँलाई दिनुपर्यो नि हाम्रो हाम्रो भूमिका भनेकै उहाँहरूलाई हैँसै गर्ने हो होस्तैमा हैँसै किनकि फुटबलका हरेक गतिविधिहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई खच्खचाएर हुन्छौँ लेखेर हुन्छौँ आलोचना गरेर हुन्छौँ सकारात्मक आलोचना बढी गर्छौँ भनेको त्यो भनेको फुटबल सँगलाई सही ट्र्याकमा हिँड है अहिले तपाईँहरू चार वर्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग यो चुनौती छ है तपाईँहरू यो विषयमा तपाईँहरूलाई गाह्रो छ है यहाँनिर तपाईँहरू चिप्लिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले लेख्न थाली नै सक्यौँ आर्टिकलहरू आइसकेका छ भनेपछि भनेको के हो भन्दाखेरि यति धेरै पत्रकारहरूबाट अवेरनेस पाउनु भनेको र फुटबल सँगको लागि त ठुलो सहयोग हो नि पक्कै हामीले व्यवस्था गरेको छैन उहाँहरूले यस सो म चाहिँ आगामी दिनमा दुई तपाईँहरू चाहिँ मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ सो दुईजनाले एक अर्कालाई यहाँले भने जस्तो एक अर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढेर यदि यो अल्टिमेटली पब्लिकमा जाँदाखेरि बेटर गुड स्पोर्ट र यस यो पिरियडमा चाहिँ नेपाली फुटबलले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट एङ्गल लियो भन्ने कुरा भने त्यसको सानो तिनो भाग तपाईँहरू हामी भयो नि गर्व गर्ने कुरा त त्यति त हो नि पङ्कज अब आए नेपाली फुटबल त्यति फाइनेन्सियली विक छ जहाँ हामी बाहिरको सपोर्ट बिना केही गर्नै सक्दैन म बाहिर सपोर्ट भन्नाले फिफा अन्तर्गत एएफसी अन्तर्गत यदि त्यो आउँछ र त्यो संसारभरि हुने ट्रेन्ड भए चाहिँ म स्वीकार्न तयार छु तर भित्रको कुरालाई बाहिरको मान्छेले सिम्पली बिकज उसले हामीलाई बल दिएर हुन्छ कि होइन स्टेडियम बनाइदिएर हुन्छ कि प्लेयरहरूलाई एक्स्ट्रा एक्सेसरिज तपाईँलाई चाहिने सबै ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू ल्याइदिएर हुन्छ कि त्यो ल्यायो भन्दैमा हाम्रो मौलिकपन र हाम्रो खेलाडीलाई त तपाईँले जति बुझ्नुभएको छ विदेश लिने त बुझेको छैन त्यति कमजोर छौँ हामी वास्तवमै खेलाडीहरूको क्षमता हेर्ने हो भने हामी कमजोर छौँ न होइन हामीले धेरै राम्रो खेली पनि रहेछौँ होइन तर अब अहिले आएर यो र्याङ्किङको हिसाबले हामी खस्किएर छौँ होइन तर अब वास्तवमै भन्ने हो भने कुनै पनि देशको खेलकुद भनौँ या फुटबल भनौँ त्यसको विकासको निम्ति त हाम्रो आन्तरिक ऊ नै हो आन्तरिक व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोत नै
कोच इंटरनेशनल कोच लेने ट्रेंड है तेल राम उपलब्धि भी कर कंट्रोवर्सि भी भाषा चाहे तो क्रिकेट भन्न फुटबल भन्न हकी भन्न या एनी अदर स्पोर्ट्स भन्न इंडिपेन्डेन्ट स्पोर्ट्स में है कम बैक स्पोर्ट्स में बाहर को ट्रेनिंग लियाने चलन भेन भी लास्ट आवर में बाहर थ्री मंथ्स फोर मंथ्स लाइक क्लोज कैम्प में अर्क इंटरनेशनल ट्रेनरसंग पठाने चलन मो ट्रेनर रोच लोड़े अब कुछ करूँ तो हमें बाहरी हस्तक्षेप कि बाहरी हस्तक्षेप छेन है तर हमें एएफसी फिफा को निम निम पालना करूर्च है क्योंकि अब हमी एएफसी फिफास एफिलेट छ एफसी फिफा ने नहीं ठूल सहयोग ओके टोटल बजेट द एक रुपया हम वार्षिक बजेट हो कति पर्सेंट चाहे बाहर बड़ा आँच फिफा वा एएफसी आँच हमें स्पोर्ट्स को स्पेशली फुटबल को बैरमेंट को टेन्टेटिव एक्जैक्टली नब्बे पंचानब्बे प्रतिशत हमी हम अब कस्त अब अब हम आई सके पाड़ी हमी मैं कन्फ्यूज भाई मैं अलग भनी रहने यदि एक वर्ष फुटबल चला देश में एक रुपया चाहिए पंचानब्बे पैसा बाहर बड़ आँच हजार पांच पैसा को यह राज्य एक रुपया खर्च तर दी रह पांच पैसा मत अभी राज्य के एक्सपेक्ट कर हमी पब्लिकली एक्सपेक्ट कर फुटबल मत गए तूमिका है जो अब तेईस करोड़ चौबीस करोड़ अराउंड आँच होगा वार्षिक रूप में यदि मगल छेन फिफा एफ सी है तो पैसा नेपाली फुटबल लगाड़ बढ़ाने वाले अब कई बेसिकली वहाँ संघर्ष करेन डेवलपमेंट बजे तब को एनफा को कार्यालय चलाने देखिए सब बजेट फिफा एफ सी दी सके वहाँ अब अगड़ी काम कर सजी भाव हम खोज न अर्क एक अरब रुपये हमी बजार बड़ा खोज मैं मैं विदेशी विदेशी आगे कुछ तो मैं चित्त बुझे छे एक सब देश नर्मल ग्रांड हो नर्मल ग्रांड हो सर तर नर्मल ग्रांड नहीं बाहर आई रहता हम कगानी करने हमी मूर्ख है तब को घर में डेरावाल कोई बसि तो डेरावाल ने तब को घर पेन्ट भी कर दी रह रंग रोगन सब कर दी रह घर तेल कर मैं कहो घर में हेन पे तेल हे तो एक दिन छोड़कर जाना सर तो छोड़कर गए तो तब जीर्ण घर बाहे भी होते हैं तो बुझाने काम तो हम एनफा को हमी बेसिकली आर स्ट्रंग हमीस सब कुछ सब अगड़ी बढ़ना को यू आर नट गेटिंग माई पॉइंट मैं भन्न खोज एक रुपया खर्च होने पंचानब्बे उसे दी रहने कल पंचानब्बे एक रुपया मत छोड़ा पंचानब्बे तैंत म अलग दिया जो मत कर पंचानब्बे हम देश के आप नि सकते हैं तेल दुई रुपया बना अचोटी बेटर स्पेस में जान सकते हैं मैं जो काम इन भाग ये अब कस्त भैर अगर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार खेलकूद में धर बजे छुट्याई राख्भ में फुटबल में यो स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार को बजेटर धेरे छुट्टी तो लगानी हेने वाने धर तर अब एनफा पाने में सरकार एनफा पाने एकदम न्यून हमें प्रधानमंत्रीजीस भेट्य पूर्व प्रधानमंत्रीजीस भेट्य है यह लगानी को निम्ति हमी राखी रह सहयोग को आश्वासन भैर कई वर्ष भाई सहयोग को आश्वासन भाई तब यो वर्ष भाई एनफा में बस्तु डिफ्रेंट पद में लीएर तो तब टाइम तब तो मैं ठाईन होना पैल के सहयोग आई आई राखेक हो बरम लाइन लेट्स टेक टू बरम लाइन कंक्लूजन में इज तब हम सबजा एवं केस टेक में जी रुपया उपलब्ध भैर तो पर्याप्त छेन रो कर्याप्त छे बाहर बड़ दिया भर तेल थप में अज थपूं भाई तब भिजन ही छाइन भिजन नब हमीर आंतरिक स्रोत ऊ हमें अब बढ़ाने कुरा में हमी अब हम कार्यकाल में हमी ऊ हमी तेस को निम्ति अब फ्रेंडली मैसेज होस को निम्ति अस्त थ्री नेशंस कपर भे है अब तस्त टूर्नामेंट होगा विभिन्न कार्यक्रम हो कार्यक्रम कर हमी आंतरिक स्रोत बढ़ाने प्रयास कर सरकार बड़ सहयोग लियाने प्रयास कर प्रयास नगर डटे लग्न पड़ी बड़ा हम तो सदैस नहीं पुष कर यहाँ लहयोग सहयोग कस्त होने रहे भादा खेल मैं अगर भाई जो बेसिक रूप में एनफा कमजोर छेन भाई सके 
अब बजेट लियाने विषय बने एनफा ने बनाने पॉलिसी में निर्भर होने हो फिफा ने दिने बजेट तो एकदम सानों अंश हो एनफा ने राम प्रोजेक्टर दियो राम प्रपोजल दिए फिफा बड़ अरुण थुप्रे बजेट लिया सकता तो हमी में कति कन्विंस कर सकता भाई एनफा को विषय भेस पीछे प्रोग्राम कर सकें बल्ल सरकार अगड़ी आँच हमें सरकार से ये पैसा दिए मैं प्रोग्राम कर पैसा आने सकने संभावना कम हो तर तई प्रोग्राम बना अगड़ी बढ़ो बढ़ी सके अभी लास्ट में सरकार को हाथ पीछे थपि पब्लिक को हाथ पीछे थपि एनफा तो यो संस्था हो जहाँ एट फ्रेंडली मैच खेला करोड़ों रुपये आमदानी कर सकता लीगला व्यवस्थित गए तो लीग ने तब को एनफा मत हो सब क्लब बेनिफिट में जान सब सब स्पोन्स खनिन सकता ये तो एनफा ने तो तब को आमदानी मात्र हो लाखों जनता रोजगारी दिन सकता है टूरिज्म प्रो प्रमोशन कर सकता धेरे कुछ विषय विषय जोड़े ये सब कुछ वहाँ बनाने प्लान में निर्भर हो प्लान बनाए अपने पैसा को कहीं कमी होते हैं मत कहीं देख दिन एक्जैक्टली रब घुमी फिर कह गए अड़क तो खिलाड़ी ने खेलने खेल में खिलाड़ी को माइंड सेट में खिलाड़ी को माइंड सेट राम बुझ्न भाषा हाई तभी हजार दुख सुख पोक्सन आर पोक्सन पोक्न ही पर्चा संबोधन हो हर संभव प्रयास हो एवरेज में एवं राष्ट्रीय स्तर को खिलाड़ी ने मसिक कति पाँच सर अठारह हजार फिर कस्त यह विश्वभरी नई आप एसोसिएसन खिलाड़ी तलब कमती दिशन तर खिलाड़ी पाने वाने को क्लब बट हो तो सर अठारह हजार अठारह हजार कम भो तर हमी आई सके पाड़ी ये अठारह हजार ग्यौं पैली पंद्रह हजार पाँथे रहीला खिलाड़ी सात हजार पाँथे अमी महिला खिलाड़ी र पुरुष खिलाड़ी बराबरी अठारह सर एवं देश को झंडा फरफराने देश चिनाने तलब तीन रही टाइम एंड अगेन आपको ट्वेन्टी इयर्स करियर में मैं भी भाई कि यदि कुन पेशा ने देश चिनाने हैसियत राख खेलकूद बाहे अर के सकते मन मंत्री यो त्यो पद में बस का मानी विथ ड्यू रेस्पेक्ट वहाँ मोटर में झंडा फरफरा को मैं मैं मन दुख म चाहूँ तैं खिलाड़ी हो भूतपूर्व हो रजिस्टिंग हो उसके झंडा फरफराने हैसियत साँच भाई उस मंत्र त्यो पद धारणा त्यो पेशा में आबद्ध को मानी सच मई विदेशी मानी नएरो जो लाइ रहा सर यह कार्यक्रम क्योंकि जो तब राष्ट्रीय खिलाड़ी को तलब अठारह भन्न भो मूँ यह कार्यक्रम बाहर को नएरोस् नबुझोस्ट हम देशक इज्जत को कुछ हो सर यह दिस इज भेरी सैड है इस बुझ् पाला अठारह हजार बेसिक वहाँ को सैलरी भिलाड़ी को तर एनफा ने वर्षभरी को कैलेंडर बना प्रोग्राम बनाए बाहर महीना में दस महीना फुटबल खेलने वातावरण भाई खिलाड़ी को बेसिक सैलरी दुई लाख भाई बड़ी होता जा कमती में आठ महीना लीग खेलाइन वहाँ को सैलरी तैंब बढ़ो राम इंटरनेशनल टूर्नामेंट राम खिलाड़ी योग्य बनाएर नतीजा दिन सरकार पैसे दिने देखि लेकर अरु अरु थपिं राम खिलाड़ी राम खेलो ऊ स्पोन्सर होता है धेरे ठाव उसे अरु इनकम कर सकता ये सब वातावरण बनाई दिए जो अठारह हजार माइनस होता है एनफा ने योगदान ठूल होना जाना एक्जैक्टली हम कस्त खिलाड़ी जब क्लोजिंग कैंप में बस्न है पंद्रह दिन भाग बड़ी बस को हम तो मसिक भत्ता उपलब्ध कराच एनफा ने है अब राष्ट्रीय खेलकूद परिषद बड़ी खिलाड़ी मसिक भत्ता स्वरूप के सहयोग भैर हो सो अल आई एम लुकिंग फरवर्ड तब को पीरियड में इज द बैटरमेंट अफ द स्पोर्ट्स तो छे सर तर तो आप में होते एनफा को अफिश खतरा लिफ्ट गार्ड भक्त तब को रूम में भाया जो सब संपन्न मैं तो चाहिए होना सर तब सुकूल में बसर काम कर तर खिलाड़ी सुख में आ हम कार्यकाल भरी हमी खिलाड़ी केन्द्र बिंदु में राखे नेपाली फुटबल लाई केन्द्र बिंदु में राखे हम काम करो कुछ में मैं मार्फत दर्शक भन्न चाहूँ हमी ईमदार भर यह विषय में लगी सक मैं एट कमिटमेंट यहाँ बड़ तर्फ के चाहिए निरंजन भी साक्षी होब उपरा एटलिस्ट अनादर फोर इयर्स 
and I wish you all the best. The four years, eight years, my converters. So your first four years, your first half, sir. This man, not to buy a yellow card, pawn unsa, not to buy a fall gun unsa, not offside gun unsa. Promise gun unsa. Jani jani garin day na. Goal goal gun is just my favorite. Ah, intentionally garin day na. Aye na, you fall gun so bani ra garin day na. अंजान में फॉल हुआ है वने तेल लाये चाहे आत्मसात करे रा रेड कर खाने में तैयार होने से आई ना सुधार रे रा आई मैं आगाडी बोर्ड सम तो रेड कर खाने काम करने में रेड खाने में तैयार होने से रेड कर खाएं दे ना टू गो होने से अच्छा योर फेयर रेड कर खाएं दे ना रा काम ले देखा होने कुरा रो आई जी मौत से पंकज जी को आता है नॉट बिकॉज़ ही इज़ इन फ्रंट ऑफ़ मी तो चीन पुष्टे फुटबॉल लाई इस तरी माया करेगो सेना सेना गांव घर में अपनी आज अगु मीटी समय अपनी सोर्गे वहाँ को भाई उन्होंने आशीष जी वहाँ को नाम में टूर्नामेंट करनी जिसमें सौ बागी तार जनों ने त्यों बने को सा यो देखिया पौध मात्र है ना साथ से फुटबॉल ला नजीक बड़ा माया करने व्यक्ति से हमले इस पाली नेतृत्व को रूप में एकदम एकदम सुन मां सुगंधा बनो ना वहाँ सांग अब त्यो फुटबॉलिंग बैकग्राउंड में तो जनरल अराउंड बीस बरस देखे हमले फुटबॉल ना देखे रहस्य हुए ना वहाँ सांग त्यो सब भाई अनुभव सं रामरो इस तरह में बंदा लेकिन एक पल्ट अंदर 16 का टीम में बाहर गए रहे थे त्यानी रा अलग इतनी विवाद हरो आए महिले चाहे मेरे छोरा लाई टीम में राखे वने रहे त्यो कुरायरो आयो त्यो नितांत ये उड़ा वो कपोकल्पित कुरायरो कि न वने टीम में राखने कुरा मो कई लेपुनी मो ओगर दीना कि न वने त्यो तीतियों कुरामा मो कई लेपनी प्रशिक्षक कर लाये जाए यो खिलाड़ी उन्हों पर सा त्यो खिलाड़ी उन्हों होता है ना अब मैं यार बीच समय एक रिश्तेदार हो गया है तब भाई अली एनफा को प्रेसिडेंट उन्होंने सा तब भाई को घर में सात से के रामरो ये वड़ा फुटबॉल अर्जन मिले तब भाई पची को पुस्ता मा कि तब भाई ये वड़ा अंतिम ऐसे ही करा बने रह बने कोस लाइव माइले बने अनि घर पुक्ता केरी कोस को फोन छोरा लाइक आ कर रहे थे फोन ना कोस ले बोला उन्होंने बोले थे अब जाओ जाओ बने रह बने माइले पहुंची फेरी मलाई कता कता मन में लागी हो अब पॉलिटिक्स शुरू भाई शकी रहती हो एन फाइमा अनि माइले तीन जना साथी आ रहे ये ऐसे ही कोच ले बोलायो छोरा लाई महिले तो जाऊँ तो बने तरह अब मलाई चाहिए कता कता मन में यो सड़े इंद्र हो कि बने पुनी बोए अनिवा आले बने ती मेरा छोरा खेल चा ऐमिले पुनी एरी रचूँ उसको खेलने अधिकार ती मी किना बंदे लाऊँ चाहो बने रह बने अनिवा आर को साला आंसर महिले छोरा लाई जाऊँ ब फर्स्ट गोलकीपर को चाहिए एमआरआई में फेल भाई पर साड़ी तीन जना तीन जना गोलकीपर आ रहे हो पहली नहीं थी वो साफ का टूर्नामेंट खेली हुई आए रहते हो अंडर 15 इंडिया बड़ा अन्य तीसरी भी साड़ी अंडर 16 एफसी का टूर्नामेंट में जानो को लगी एमआरआई अनिवार्य था एमआरआई दो ही जना फाल्टो बोला कर � टीम में पड़े हो गए हो 
टीम में गए आयो अब तो ये साहो व्यापक हो भ कि मैं चाह मेरे पद को दुरुपयोग कर छोरा हालियो है एकजा बाबू रोशन नेपाल बाबू भोलकिपर हो लगाए भो है तो मैं वहाँ लगा वहाँ धर अगाड़ी एकडेमी का बाहर तेरह जान बाबू निस्किंदा खेल तो एकडेमी बड़ निस्कूक रहे अब तैदि छोरा फुटबल प्रति अलग उसको खेलने खेलने चाहना चाहे अलग मर यद्यपि अ साथी फुटसल खेली घर में भक्तराज आचार्य जी को घर में दुई सुपुत्र जन्मे जो संगीत में राो कर खेल भारत देखिने प्रत्यक्ष कुछ यहाँ बैंक को काम है बिहाइंड द सीन काउंटर में आज समय तेल हेल्प कर मैं बना रिपोर्ट भू अगिम देखा तक प्रमोशन ली भाई कुछ तो यह होना यहाँ तो पब्लिक ने हे लाखों आंखा हे मैं तो भन्न खोजे पंकज जी मत हेन संसार को जो कुना में जिस को जो मं पद में छोड़ो छोरो फुटबल तेई खेल खेल कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट आेंडुलकर जी कसले कस ये कुछ आँच आँच जी चुके खिलाड़ी भो आरोप पदाधिकारी आँच आँच तो नया विषय है ये मत हो कि कहरा पुष्टि करूपर भादा खेल छोरो ने खेले पुष्टि कर मैं के डर अर्क खेलने वातावरण नदी जस्ते भो अ वहाँ को सुपुत्र ने अलग खेल प्रति को नहीं सीम्पली बिकज ही वॉज बोर्न एज अ सन अफ नेमांग हु हेपन्स टू बी द प्रेजिडेंट अफ एनफा राइट नाउ उसे आपको तो घर में जन्मे बाबत आपको पेशा प्रति पेशा मर्न पर्ने क्योंकि अरुले के भेला आरोप सही दिने हो सुरू में जैसे गणेश था को छोरो गौरव था एकदम राम खिलाड़ी थे ऊ सेम ते नहीं आरोप लगे उसे फुटबल छोड़ दिए विच मीन्स देश के राो प्लेयर तो गुमाइ रहे हो तर अलग पैसन यदि खप्न ही पर्स संसार में इसको दुरुपयोग घटना धेरे अलग खप्न तर आई होप तैयार को दायित्व हो कि खिलाड़ी राम नो नाम हेने हो नोस जोड़े घर हेने हो न उसको बुआ आमा आप कोई हेने हो उस व्यक्तिगत रूप से एट खिलाड़ी को रूप में हेने हो इस मेरे देश को झंडा छाती में राखे नंबर जर्सी राखे खेल सकते कि सकते भाई कुछ मत हेने हो हम नोट यो दुई हजार दस को साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप को ओपनिंग हो रही एनफा बड़ फिफा कंग्रेस में गई थी रेविड बेकैम जी हजार दुई हजार छब्बीस को वर्ल्ड कप अर्गनाइज कर बीट कर आने भैर थे वहाँस लिया फोटो हो रहा तत्का नागरिक में होगा ये एट फ्रंटलाइन न्यूज खेलकूद को न्यूज पैलोचोटी मैं फ्रंट पेज में नागरिक में पढ़् पाइर थे हम संगे खेला क्या हो खेला जाऊ हम मीडिया कप यस जिते थे हारे थे हमें तब जिते क्या तो पैल हारि सकते यह गणेश थासंग फुटबल खेल के दृश्य हो है हमी चाहे के भादा खेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम खेलकूद पत्रकार मंच भाई संगठन छेल पत्रकार को एन फासंग हम एवरी इयर चाहे फुटबल खेल उसको उद्देश्य के हो भादा खेल संबंध में चाहिए बीच में नाओस् आत्मीयता आत्मीयता ताकि भोलि कुछ समाचार संकलन को लगी एन एनफा हमीस सहज हो हम एनफासंग सहज होने एवरी इयर चाहिए फुटबल आइस ब्रेकर हो मैं पेले एकदम मन पर्ने रुटबल में लगे पेले भेट्दा खेल एटा असाध खुशी भाग दिन यो यो फोटो हो भेट्दा खेल को यो फोटो खींची सके पड़ी वहाँ ले खी हर भू मैं देखा ओहो राम आए भो यो 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 भेट लैल समझिंदा खेल एकदम मन खुशी होता है 
यो इराक को यो हैंगिंग गार्डन बड़ा घूमने पाँच हाई तब तब मत हो जब खेल खेल पत्रकारिता को क्षेत्र के साथी भाई मत हो जो प्रेसर नलिकन से गए तो टूर्नामेंट इंजोय कर कोचला उत्तिक पीड़ा अर्गनाइजर उत्तिक पीड़ा मैनेजमेंट उत्तिक पीड़ा खिलाड़ी तो झन पीड़ा तब न्यूट्रल ठीक है राम कर मत रईल बड़ा होना हमें निके गाड़ी गाड़ो तर यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट हो फुटबल खेले मध्य अल्लेम इतिहास को सब भाग प्रतियोगिता ये नहीं हो विश्वकप छनौट इराक में भाथ्य रिराजन राय मैं जो कालो चौन लाने मसंग को उसके सात गोल गए हेट्रिक सहित यह टूर्नामेंट में पेल्ला टूर्नामेंट जहाँ ने वर्ल्ड कप जस्त क्वालिफाई में गए थुप्रे गोल कर फर्क ऐतिहासिक टूर हो गांव तीर फर्क हम हजर यह धुलाबारी स्कूल जहाँ से रोलिंग क्लब ने विभिन्न प्रतियोगिता यहाँ से हमी एक समय भैटन टीम बनाएर फुटबल खेलने गथ पैसा बगन अखेले तो थुप्र भो सर अब खेल तब अब पत्रकार साथी मैच अर्गनाइज कर फ्रेंडली मैच है यह खेलकूद को ऐतिहासिक दृश्य हो सन् उन्नीस सौ अंठानब्बे को बैंकक एशियी खेलकूद जहाँ से बीच को खिलाड़ी से सबिता राज भंडारी टेक्वांडो ने एशियी खेलकूद में पहले पटक रजत पदक जिते अल्लेम तो दोहरी है भर्खर चाह प्याराग्लाइडिंग रजर पदक जितो तर इंडिविजुअली चाहे उन्नीस सौ अंठानब्बे में ठैक्क ये मेडल जितने फर्कना साथ हम मैथ में थी कि बेला में तो रिसेंट फोटो हम क्लिक ऐतिहासिक इवेंट में आइस पैक फाइनली खेल सकू थे गोलकिपर सुपुत्र हजार दुई हजार अठारह को वर्ल्ड कप ताक हो म मेरे श्रीमती रोरी हमी ब्राजिल सपोर्टर छोरा चाह स्पेन सपोर्टर स्पेन को गोलकिपर खेलने भर चाहे उस कैसिलास मन पर्ने अभी भर मैं छोराक इच्छा पुर्यान चाह मैं ये दुई हजार अठारह में रसा में भग स्पेन को गेम चाहे हेन लगे थे तो फर्क पछाड़ी को ये यो यह क्रिकेट को फोटो है मुथाया मुरलीधरन ये हम श्रीलंकन कोच रोय डाइस होना हमी तो बेला में डिविजन फाइव में थे यह दुई हजार चार पांच साल तीर को फोटो हमी क्रिकेट डिविजन फाइव में थे तो बेला में रामी मलेसिया जान अगड़ी से यहाँ प्क्टिस मैच खेल गए रोय डाइस को चेला रहे मुथैया अँ हमें घर में डिनर बोला भो तो बेला में मुथैया आज तो हमसा डिनर में संगे बसर खानु थे वहाँ मेरे बुआ बुआ ने पैली महावीर क्लब बड़ी फुटबल खेल भो रोलिंग क्लब बड़ी थुप्रे फुटबल खेल भो इंडिया सिलगुड़ी तीर भी खेल भो फरवर्ड खेल हो सो सदाखे मैं एक पटक हेने अवसर भी पाइर थे रेर दाई भी फुटबल खेल हो लीला विक्रम नेम्बांग मेरे भाई आकाश विक्रम नेम्बांग नेशनल टीम बड़ खेले आशीष विक्रम नेम्बांग राम खिलाड़ी थे झापा को अंडर सिक्सटीन टीम बड़ काठमंडसम आएर उसको कौशल देखा सफल भैया थे मैं परिवार में सब कम फुटबल खेलने तब परिवार में कम कम फुटबल खेलने मई हो सीनियर टीम में नपरे पाड़ी मैं सान उमेर देखि रोलिंग क्लब तीर लगे व्यवस्थापन तीर लगे सीनियर टीम लिड़न था सो आई थिंक तो साथ साथ हम कार्यक्रम को अंत्य में छो निरंजन जी पंकज जी थैंक यू सो मच आउ वॉज द एक्सपीरियंस निरंजन एकदम भेटो एकदम एकदम रमा फिर यह शो में आने रहर भी थी मेरे पूरा भो थैंक यू भेरी मच तेज ओके पंकज जी तब को शो एकदम मन पर्थ्यो मे रही आन पे थे ये अवसर दूर यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद फिर तब कुर्सी में बोला चाहूँ जब जब तब कार्य तब भर्खर कई साता मैं अगर भी भाई कई साता मत भो तब थो जिम्मेवारी लिखे 
तपाई सँग मैले निरञ्जन जी ल्याउनुको एउटा मात्र कारण थियो भने उहाँहरुको सल्लाह सुझाव तपाईलाई पनि नितान्त आवश्यक छ र तपाईहरु दुई जना साच्चै मिलेर गरेन भने त्यो जति सुकै राम्रो कुरा भए पनि यदि त्यसलाई राम्रो तरिकाले पब्लिकमा पठाएन भने मसँग आइपुग्दा वा हामीसँग आइपुग्दा त्यसले ठूलो रूप लिन्छ जुन हामीले विगतमा केही हप्ता अगाडि केही सात अगाडि देख्यौ सो मेरो विनम्र आग्रह तपाईहरु दुई जनालाई सम्बन्धित व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो अर्गनाइजेसन छ समूह छ प्लीज फुटबललाई हाँसोको पात्र नबनाइदिनुस् फुटबलमा राजनीतिकरणलाई त्याग दिनुस् खेल भनेको त्यो गेमको त्यो ग्राउन्ड भित्र मात्र होस् त्यो कुना कब्जामा अफिस अफिसमा लबीमा मन्त्रालय मन्त्रालय सम्म नपुगोस् र जब जब तपाईलाई लाग्छ कि हो यो चाहिँ मैले गर्न खोजे त्यो तर भइरा छैन भने पनि यो काउच आई प्रमिस यू एज अ ब्रदर इज अलवेज देयर यू क्यान कम एन्ड युटिलाइज इट थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद म यो कुरामा चाहिँ के के जोड्न चाहन्छु भने जसरी प्रतियोगिता जित्न हाम्रा खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरू ग्राउन्डमा एक भएर टिम वर्क भएर खेल्छन् त्यसैगरी हामीले पनि व्यवस्थापनमा एक भएर टिम वर्क भएर काम गर्नुपर्छ त्यो मेरो कार्यकालमा म त्यसरी लाग्छु हामी एक टिम भएर हामी लाग्ने प्रतिबद्धता गर्छु र विश्वास छ फेरि भेट हुनेछ पक्कै पनि विथ गुड न्युज होइन हजुर विथ अचिभमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच एउटा प्रेजेन्टेसन पनि छ हाम्रो फोर्टिन इयर ओल्ड किबोर्डिस्ट हुनुहुन्छ भेरी ट्यालेन्टेड अभिक बीर सिंह तुलादर त्यसको साथ साथै एउटा साउमी मोबाइलको चाहिँ पिक्चर पनि खिच्छौँ यहाँलाई केही म सोभिनियर पनि दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू